నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం చూస్తున్నాం కరీంనగర్లో ఉన్న రుచికరమైన వంటల్ని మరి ఈ రోజు మళ్ళీ సునీత గారు వచ్చారు మన సెట్ కి మంచి మంచి వంటల్ని పరిచయం చేయడానికి హాయ్ సునీత గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అండి సునీత గారు ఈ రోజు ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు ఫస్ట్ పప్పు పులిహోర ఓకే సో మరి సునీత గారు ఈ రోజు పెసరపప్పు పులిహోర పరిచయం చేస్తానంటారు పులిహోర అంటే సౌత్ ఇండియన్స్ అందరూ అని లొట్టలు వేసుకొని తింటారు కదండి పూజలైనా పండుగలైనా ఎప్పుడైనా పులిహోర చేసుకుంటారు సో మరి ఆ పులిహోరని వాళ్ళు పెసరపప్పుతో చేస్తారంట కరీంనగర్ నుంచి ఈ వంటని పరిచయం చేయడానికి మరి సునీత గారు స్పెషల్ గా వచ్చేసారు మరి వంట ఏంటో ఎలా ఉంటుందో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో పెసరపప్పుతో పులిహోర అంటే చాలా వెరైటీగా ఉంది ఎందుకంటే చాలా మందికి పులిహోర అంటే నిమ్మకాయ పులిహోర చింతపండు పులిహోర అలాగే అటుకులతో పులిహోర ఇవన్నీ తెలుసు కానీ ఇలా పెసరపప్పు వేసి చేయడం తెలీదు ఏంటి దీని స్పెషల్ బాగుంటుందండి పెసరపప్పు అది అమ్మవారికి చేస్తారు ఎప్పుడు దసరాకి నవరాత్రులకి చేస్తాం తొమ్మిది ఇలా పులిహోరలు చేస్తాము తొమ్మిది వెరైటీలు తొమ్మిది వెరైటీలు ఓకే తొమ్మిది వెరైటీలు ఇది ఒక వెరైటీ ఒక వెరైటీ నువ్వుల పులిహోర దానిమ్మ పులిహోర పెసరపప్పు పులిహోర దద్దోజనం రోజు అమ్మవారికి పులిహోర పెడతారు నైవేద్యం పెడతాం వెరైటీ 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 వెరైటీగా లాస్ట్ రోజు బతుకమ్మ ఫేమస్ కదండి తెలంగాణలో తొమ్మిది వెరైటీలు కంపల్సరీ చేస్తాము పులిహోరలు తొమ్మిది వెరైటీ పులిహోరలు ఒక రోజే చేస్తాము చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడతాము ఓ నైస్ అందులో ఇది ఒకటి అని ఇది ఒకటి అండి సో ఎవరికైతే పులిహోరలు అంటే బాగా ఇష్టమో అలాగే అమ్మవారికి లేకపోతే ఇంట్లో పూజల్లో నైవేద్యంగా పెట్టడానికి పులిహోరల్లో వెరైటీలు ఎవరైతే వెతుకుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇది పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ అండి అంతేకాకుండా నార్మల్గా మనం ఎప్పుడైనా పులిహోర ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి వెరైటీగా అనుకుంటే కూడా ఇది ట్రై చేయొచ్చు సో మరి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో సునీత గారు దాన్ని నేర్చేసుకుందాం సునీత గారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం అండి పెసరపప్పు వేయించుకుందామండి ఓకే స్పూనా అండి ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేయించుకోవాలి యాడ్ చేసి ఓకే సో పెసరపప్పు కొంచెం వేసుకుంటే చాలా చాలండి పౌడర్ కదా పౌడర్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఒట్టిగా కాకుండా పులిహోరలా కాకుండా కూడా వట్టిగా వైట్ రైస్ లో కూడా కలుపుకోవచ్చు ఇదా పొడి ఈ పొడి పల్లెల పొడి కంది పొడి అన్నముల పొడి కలుపుకున్నట్టుగా కూడా అన్నములో కలుపుకుంటారు చిన్న పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇది ఓకే అంటే చిన్న పిల్లలకి బాగుంటుంది బాగుంటుంది వాళ్ళకి అంత కారం పెట్టాం ఇందులో కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు వేస్తే బాగుంటుంది పెద్ద వాళ్ళకి లేదండి ఎండు మిర్చి మిర్చి పౌడర్ ను సాల్ట్ ఆర్డ్ చేయాలి చేసి అన్నంలో కలుపుకుంటే బాగుంటుంది లేదు ఇలాగా కొంచెం రోస్ట్ చేసేటప్పుడే ఎండు మిరపకాయలు ఒక నాలుగు రోస్ట్ చేసి గ్రైండ్ చేసిన మనకి కారం వచ్చేస్తుంది కారం వచ్చేస్తుంది ఆవకాయలకు కానీ చింతపండు చింతకాయ పచ్చళ్ళకి కానీ అన్నంలో కలుపుకుని తింటే బాగుంటుంది సో మీరు రైస్ తింటారా బాగా లేకపోతే రోటీలా రైస్ వేయండి రైస్ ఏనా రైస్ వేయండి ఓకే ఎవరండి అన్నారు రైస్ తింటే లావైపోతా అని రైస్ ఎవరండి మానేశారు మాకు చా రైస్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ లావైపోతా అని మానేశారు అంటారు చూడండి ఆమె రైస్ తిన్న స్లిమ్ గా ఉన్నారు అంతేనా నేను అసలు రోజు రైస్ తింటాను నాకు చపాతీలు అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదండి నాకు కూడా కానీ రైస్ తింటే లావైపోతా అనేది ఒక అపోహ అనమాట అంతే అండి రోజు ఎంత తింటే ఎవరు ఏం కావాలండి అది రోజుకి ఎంత రైస్ తింటారు కడుపు సరిపోయి సరిపోయే అంత తింటారు కానీ యాక్చువల్లీ అంట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పూన్ తో చెప్పాలి అంటే ఇలా ఇలా ఫుల్ స్పూన్ వచ్చేవి టెన్ టెన్ టైమ్స్ ఒక పూటకి తినాలంట మనం ఏం చేస్తాము దీనికి కౌంట్ ఉండదు తేస్తూనే ఉంటాం పెడుతూనే ఉంటాం మాటల్లో పడితే ఇంకా అసలు లెక్క ఉండదు అయితే చేత్తో తినే వాళ్ళకి ఏంటంటే పది ముద్దలు తినాలంట అంటే పర్ మీల్ అనమాట లంచ్ కి డిన్నర్ కి అలా కానీ తింటే మీరు లావ్ అవ్వరు అనమాట బ్రౌనిష్ వచ్చే వరకు కొంచెం వేయించుకోవాలి కానీ మనం అక్కడితో ఎక్కడ ఆగుతాము అంతే కదా ఉప్పు చూడ్డానికే రెండు స్పూన్లు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను పెసరపప్పు జీలకర్ర దోరగా వేయించుకున్నాక మిక్సీ పట్టుకోవాలి అది చలార లోపు ఏమైనా ఉందా ప్రాసెస్ మనకి చేసుకోవడం అన్నం అన్నం తీసుకుందాం అండి బౌల్ లోకి రైస్ తీసుకొని అన్నం ముందుగా బౌల్ లోకి అన్నం తీసుకుందాం అండి పచ్చి ఇంగువ 
पच्चिंग में ऐड जस कुन्ना इन दिलो पच्ची का कुछ अंकल पोचू ताली पुला वाले कुछ अंवेस कुन्ते इधे दिन डामने टेक कुन्तुन्दी इंगो डामने इन दिमेक इंगो आंटे चालेश चों ओके अतर वाता पासुपा हाँ इधे उक्सर कल पेसी कुछ अंक साल्ट ऐड जस कुन्दा मरी साल्ट हाँ ओके इकड़ उप्पो पासपून ना ऐडी पेटेस है ना Pori lo malai, pori cheese kunci terbang dalam lewayas nausun leh. Nausun leh dandi. Indah lewayas tan dalam lewayas. Indah lewayas nausun leh. Sari pada upu upu tina malu kunci lewayas kocu leh dante leh du. Okay. Pasu upu add cheese kuno. Okay. Rice ki sari pade wani lewayas kuno ni lah mix cheese pakai bed kau. Mix. Puli kau reki. Okay, anda ada mix cheese es kunam tarawat ini jadam. Ini powder cheese kunam mandi. Chalar pen da? Ah, chalar pen di. Ini powder cheese es tan mandi. Sare. Ay pen mandi? Ay pen mandi powder. Ah, beri ga mandi kata? Ini mandi. Bondi, ah flavour chala bond. Mira, na two, kama mamal ga rice lebur. Ini, ini, ini lekar da waste angga, tapi digestion gude bawa itu tundi. Ah, no. Di ini side pada rice ki side pada anta powder es kunam mandi. Okay. इनका ये भी पॉप करने पे टेरो हाँ उन्हें डी पॉप ऐप्पर वही है लास्ट लोग ये जानता है ये पे नंगा बॉन्ड है डिफरेंट प्रोसेस है थी एंड फ्लेवर है ते चाला बॉन्ड है ये पैसरा पापुनी वही इन चीज़ जिला कर तो नहीं पॉडी चेस को नाम करता ये दी सुनिए ते कर चपनट का नॉर्मल का वाइट रेस्लो मिक्स चेस करने के बांध दिया एंड इडली तीन नांग गोड़ा बांध देना बांध देना नहीं इधर लो इपड़ मेरा नट का इंड मिर्ची वैसे ऐड चेस कुंटे कारम लगा यूज़ होता नहीं आओ ना इडली कारम लगा हाँ इडली कारम आ आयल की बदले एंटी एंटी नई वेस कॉल है इधर Pali le powder lagu untuk ni. Aku no. Makku compulsory intlo untuk nandi di. Mee karim nagar intlo compulsory. Aha, ekor ante. Mem cahala you chest kami di. Okay, karim nagar wal under secret izan mata bantal lo. Taste ki taste tu, health ki health tu. Pali podi, ini compulsory untuk ni. Nubul podi, pesera papu, jila kara, wesin podi, alagi nubul podi, pali le podi, wani chesi karim nagar wal stock pet kunta ante. Tu gaye wad tu untar anta. Inka malis travel gitu mami. सरपड़ा आइलेस में हम्म पोप की सरपड़ा हाँ पोप की सरपड़ा टेम एस कॉल एंड में चेंज ये वाले इकड़ो ना बिचे ना हम्म पोप कदा जेला कर रहा आवालू पच्चीस तरह का पप्पू मैंने पप्पू चीड़ी पक्कू इनका करवे पाकू नहीं। रेडी है पेनेटे ना? आई पे इन्दंडी। सर्विंग बॉल देख को चाह। हाँ देख को इन्द। आ करवे पाके सर के इंगाई पेनेटे। इधर अंता इधर आप चेस आका इंगवा वेस्ट को आले आप। रेडी आई पहन दी। हाँ कुछ नहीं हुआ आई जस कुन्ना मंडी। हम्म। राइस ऐसे है ना बाउल लोके। हम्म। ओके सो ये पुरु रेडी आई पहन दा। और एक रानी मकाई पेटर वही अलग। इधि पोप दिन पोप गलपिया का पाइन उन्डी गानिश कोसम। पुल्ला का कावलन कुन्ने वाले वेस कोच। या पुली खार अंटे पुल्ला का उन्टा दानी फिक्सा उतार का बट्टे वेस कोच। Put a pop with them up. Okay, so my last look on Jim, Nima Kai. 
చూసారు కదండి మరి రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి పెసర పులిహోరకి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన అన్నం ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు నిమ్మరసం అర టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కాజు కొద్దిగా ఎండుమిర్చి రెండు కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టీ స్పూన్ పెసర పులిహోర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో పెసరపప్పు జీలకర్ర వేసి కాసేపు వేయించుకొని మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి అన్నం ఇంగువ ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా కలుపుకొని ఇందులో మిక్సీ పట్టుకున్న పెసరపిండి జీరా మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని ఆ తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి ఎండు మిర్చి పోపు దినుసులు జీడిపప్పు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి పోపు పెట్టుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అన్నం మిశ్రమాన్ని వేసుకొని పైనుంచి పోపు వేసి కాస్త నిమ్మరసం కూడా వేసి మిక్స్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పెసర పులిహోర రెడీ ఈ రెసిపీ కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి సో మరి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మేమైతే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ చేసేస్తాం బాగుందండి పూజలకి వ్రతాలకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది జనరల్గా నైవేద్యంగా పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్గా ఉండాలి కారాలు మసాలాలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ లేకుండా చేయాలి అంటారు కదండి నైవేద్యం అలాంటి అంటే ఆ విధంగా చూస్తే మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సూపర్గా ఉంది రెసిపీ బాగుంది నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు పెసరపప్పు ఆవకాయ పెసరపప్పు ఆవకాయ సో ఈరోజు పెసరపప్పుని ఫిక్స్ చేసుకున్నారా ఓకే సో మరి కరీంనగర్ స్పెషల్ వంటకం పెసరపప్పు ఆవకాయ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి పెసరపప్పు ఉంది ఇందులోనే అలాగే మామిడల్లం మామిడల్లం ఓకే సో మామిడల్లంతో చేస్తున్నారా అవునండి ఓకే ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ముందుగా మామిడల్లం ముక్కలు చేసుకుందామండి ఓకే సో మామూలుగా మీడియం సైజులో మీడియం సైజులో జనరల్గా ఆవకాయ అంటే అందరికీ బాగా తెలుసు అండ్ మనం పికల్స్ అనగానే అన్ని వెజిటబుల్స్తో పికల్స్ చేసుకుంటాం మునక్కాడ కాలి కానివ్వండి లేదా నిమ్మకాయలు కానివ్వండి గోంగూర ఆకుకూరలతో చేసుకుంటాం కాకరకాయతో చేసుకుంటారు ఇలా అన్ని రకాల ఆకుకూరలు కూరగాయలతో మనం పికల్స్ తయారు చేసుకుంటాం కదా సో ఇది మాత్రం చాలా వెరైటీగా ఉంది పెసరపప్పు వేస్తూ మామిడి అల్లంతో తయారు చేసుకుంటాం అల్లం చట్నీ కూడా అందరికీ తెలుసు అల్లంతో కూడా పికల్స్ చేసుకుంటారు సో మామిడి అల్లం అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అండ్ టేస్ట్ ఉంటుంది చూద్దాం సో అల్లం ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాక చేసుకున్నాక ఒక బౌల్లో తీసుకుందామండి సో తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందామండి పప్పు తీసుకొని పెసరపప్పు తీసుకొని అలాగే ఎండు మిర్చి ఇప్పుడు పెసరపప్పు ఎండు మిర్చి వేయించుకోవాలి సో ఇందాక మనం పులిహోరలోకి పెసరపప్పుని పొడి చేసి వేసుకున్నాం అలాగే చేసుకున్నాం అలాగే ఇది కూడా పౌడర్ చేసుకొని సో ఇవి కాస్త ఎర్రగా వేయించుకోవాలి కదా అవును టైం పడుతుంది కదండి అవునండి పెసరపప్పు ఎర్రగా వేయించేసుకున్నారు అయిపోయిందండి ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నారు బౌల్ ఇది మిక్సీ పెడదామండి పౌడర్ చేద్దాం ఇంట్లో అని పులిహోర లో వేసుకోవచ్చు పచ్చళ్ళలో వేసుకోవచ్చు రైస్ లోకి వేసుకోవచ్చు ఇడ్లీలకి దోశలకి ఆల్ ఇన్ వన్ పౌడర్ ఇది కొంచెం అది వేసుకున్నాం ఆ తర్వాత 
ఆ తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసుకుందామండి ఆవ పొండి ఆవాల ఆవకాయ అంటేనే ఆవ పిండితో డామినేట్ ఉండాలి కాబట్టి ఆవకాయ ఆవాల పొడి ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఓకే ఆయిల్ ఏ ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఏ ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే నువ్వుల నూనె అయితే ఇంకా బాగుంటుంది రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటా ఇది ఊరబెట్టాలా అండి ఇలా ఇన్స్టెంట్ గా తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు అండి అప్పటిదప్పుడు మనకి ఎవరైనా పచ్చళ్ళు తినని వాళ్ళు అది ఇది ఉంటారు కదా బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది అప్పటిదప్పుడు చేసుకొని తినొచ్చు ఈజీగా ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి పెసర ఆవకాయకి కావలసిన పదార్థాలు మామిడి అల్లం ముక్కలు ఒక కప్పు పెసర పప్పు నాలుగు టీ స్పూన్లు ఆవపొడి మూడు టీ స్పూన్లు ఎండుమిర్చి ఆరు ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక కప్పు పెసర ఆవకాయ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో పెసరపప్పు ఎండుమిర్చి వేసి కాసేపు వేయించుకొని ఆ తర్వాత మిక్సీ చేసుకోవాలి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో మామిడి అల్లము మిక్సీ చేసుకున్న పెసరపిండి ఉప్పు ఆవపిండి నూనె వేసి బాగా కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే పెసర ఆవకాయ రెడీ ఈ రెసిపీ కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా పచ్చళ్ళు అంటే భలే ఇష్టం అవి రోటి పచ్చళ్ళు కానివ్వండి ఉరబెట్టిన పచ్చళ్ళు కానివ్వండి ప్రతిరోజు పచ్చడి కలుపుకొని కొంచెమైనా సరే అన్నం తినాలని అందరూ ఆశపడతారు కదా అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ బీపీలు షుగర్లు చాలా రకాల వ్యాధులు రావడం వల్ల పచ్చళ్ళని కంప్లీట్ గా మర్చిపోతున్నారు కానీ మీరు తినే పచ్చళ్ళు ఏవైనా వెజిటబుల్స్ ని పచ్చడిగా తయారు చేసుకుంటే కొంచెం ఉప్పు కారాలు అందులో నూనె తగ్గించుకోండి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎంజాయ్ చేయడంలో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు తప్పు కూడా లేదు మిగతా వాటిలో అయినా కొంచెం ఆయిల్ కట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఆ రోజు కాస్త కొంచెం పచ్చడిని కూడా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు సో బాగా పచ్చడి వేసుకొని రైస్ తిని ఆ తర్వాత మళ్ళీ బాగా డీప్ ఫ్రై చేసిన వడలు గిడలు తినేసి స్వీట్లు అవి అరిగించారనుకోండి అప్పుడే హెల్త్ పాడవుతుంది కానీ కొంచెం కాంప్రమైజ్ చేసుకుని రోజుకు ఒక ఐటెం నేనే ఎంజాయ్ చేయండి ఒకరోజు స్వీట్ ని ఎంజాయ్ చేయండి ఒకరోజు పచ్చళ్ళు ఎంజాయ్ చేయండి అన్ని ఒకసారి తినకండి సో అలా ట్రై చేస్తూ ఉండండి సో మరి ఇందులో అయితే మనం ఎక్కువ మసాలాలు అవి ఏం వేసుకోలేదు ఈ పచ్చడి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం మీరంటే రోజు టేస్ట్ చేస్తారులేండి సో మామిడల్లం చాలా మంచిది కదా పుల్ల పుల్లగా ఘాటు ఘాటుగా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఏదో తీసుకుంటారు ఏదైనా తినొచ్చు అండి అన్నంలో తినొచ్చు దేంట్లో అయినా తినొచ్చు మనం ఓకే బాగుంది లైక్ దోశలకైనా బాగానే ఉంటుంది అన్నిటికీ బాగానే ఉంటుంది అయితే మామిడి అల్లం అనగానే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది అల్లం అంతే మనం చేసుకుంటాం అల్లం పచ్చడి అవును ఓకే సో ఇంకా ఏంటండి వెరైటీస్ కరీంనగర్ లో ఇలా ఏమైనా ఉంటాయా ఇంకా వెరైటీ వెరైటీ ఉంటాయండి మీకు వచ్చే బాగా అన్ని వెరైటీస్ చేసి పెడుతూ ఉంటాను పిల్లలకి ఏది ఇష్టమైతుంది మీ ఇంట్లో ఎక్కువ ఏంటి స్వీట్ ఆ హాట్ ఆ అసలు స్వీట్ ఎవరు తినరండి తినరా హాట్ ఏ సో హాట్ అంటే మరి ఏం చేస్తుంటారు ఏముంది అన్ని పాపకి అన్ని డీప్ ఫ్రై లే కావాలి అసలు లిక్విడ్స్ అంటే ఈ కూర ఎవరు చేస్తారు అని అడుగుతుంది అమ్మాయి ఆ మేము తినేటి ఓన్లీ ఆలుగడ్డ కాకరకాయ బెండకాయ దొండకాయ అవి కూడా డీప్ ఫ్రై అవి కూడా డీప్ ఫ్రై మరి అంత డీప్ ఫ్రై మంచివి కావు కదా కాదు కానీ ఆమెకు అవే తింటుంది ఇంకా వేరే ఏం తినదు సో ఇంకా ఆమె కోసం మీరు కూడా అవే అలవాటు అవే అలవాటు అయిపోయింది సో స్వీట్ అయితే అసలు ముట్టుకోదా అంతే తినది అసలు మరి పండగలు వచ్చినప్పుడు ఏం స్వీట్ కంపల్సరీ చేసేది రాఖి పౌర్ణమి అయితే కొంచెం సేమియా ఉగాది అయితే ఒక మూడు నాలుగు బూరెలు అంతే దేవుడి మందం నైవేద్యం మందం ఇలాంటి వెరైటీ వెరైటీస్ పండ పండగకి మరి మీరు డబ్బింగ్ చెప్పడానికి ఏంటి హైదరాబాద్ వస్తూ ఉంటారు వస్తుంటానండి ఎన్నిసార్లు అలా రావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇంకా మనం అన్ని సినిమాల కంటే కొంచెం పెద్ద ప్రాజెక్టులు అయితే చెప్తానండి పెద్ద డైరెక్టర్స్ అయితే ప్రతిసారి రావాలంటే చిన్న చిన్న మూవీస్ కి రావట్లేదు ఓకే ఎన్ని సినిమాలు చెప్పారు నేను ఇప్పటికి మూడు సినిమాలు చెప్పానండి ఏం సినిమాలు నేను టూ కంట్రీస్ లో చెప్పాను రాజుగారి గది టూ లో చెప్పాను ప్రెసెంట్ ఫుడ్ పాత్ మూవీకి చెప్తున్నాను ఎవరికి అందులో ఇప్పుడు అంటే ఇంకా క్యారెక్టర్ ఏంది అనేది హీరోయిన్ వాళ్ళ హీరోయిన్ కి అన్నారు హీరోయిన్ కి చెప్పాలి 
సో ఇలా ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు మీకు ఇందులో కెరియర్ నాకు నా గురుగారు దాసన్నాథ్ రావు గారు నా వాయిస్ గుర్తించి నువ్వు చెప్పు పెట్ట బాగుంటుంది అని చెప్పాడు ఎలా పరిచయం ఎక్కువ దాసన్నారాయణ తను నాకు అంటే నేను ఈ టీవీ షో చేశాను అలా నా గురుగారు నాకు పరిచయం అయ్యారు ఓకే అక్కడ కనుక కలిసారా అట్లా అడిగారా అడిగాను ఓకే సో బాగుందా మీకు డబ్బింగ్ చెప్పడం నచ్చింది చాలా బాగుందండి ఓకే మరి డబ్బింగ్ చెప్పడానికి ఏమైనా నేర్చుకున్నారా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అలాగా వాళ్ళే చెప్పిస్తారు డైరెక్టర్స్ ఎలా ఇలా చెప్పమ్మా అని చెప్పిస్తారు అలా ఫాలో అయిపోతుంది అలా ఫాలో అవుతాను ఓకే అండి మరి చూసారు కదండి ఇవాళ రెండు వంటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మరి ఇవాళ రెండు వంటలు కూడా వెరైటీగా ఉన్నాయి పెసరపప్పుతో అండ్ నైవేద్యంగా పెట్టడానికి అయితే పెసరపప్పు పులిహోర సూపర్ గా ఉంటుంది ట్రై చేయండి అండ్ మరి రేపు కూడా చక్కటి కరీంనగర్ వంటలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అండ్ లెన్ సి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్